ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த விஷயம் என்னென்னா இன்டர்நெட் ஓகேங்களா இன்டர்நெட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோமா அப்படின்னா ஆமாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சரிங்களா இது வந்து இன்டர்நெட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற டுட்டோரியல் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து இன்டர்நெட்டோட டெக்னாலஜிஸ் ஓகேங்களா எந்தெந்த டெக்னாலஜி இருந்தால் வந்து நெட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற டுட்டோரியல் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே அப்போது இது என்ன மாதிரி டுட்டோரியல் அப்படின்னா இன்டர்நெட்டோட ஃபிலாசபி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு டுட்டோரியல் ஓகேங்களா ஃபிலாசபி அப்படின்னா தமிழில் தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இன்டர்நெட்டில் எல்லோரும் வந்து எக்கச்சக்க பேர் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மோஸ்ட்லி இன்டர்நெட் இப்போ இன்டர்நெட்டோட டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு பேசிக்காக தெரியும் ஏதாவது வேணும்னா கூகுளில் போய் தேடிக்கணும் இல்லை ஏதாவது வெப்சைட்டுக்கு போகணுன்னா அந்த டாட் காம் போட்டு உள்ளே போகணும் இமெயில் அனுப்பணும்னா லாகின் பண்ணி இமெயில் அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இன்டர்நெட்டோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தெரிய மாட்டேன்து ஓகேங்களா அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் கேட்குறீங்க என்னங்க கதை விடுறீங்களா ப்ரின்ஸிபல்லாம் என்ன இன்டர்நெட் அது ஒரு டெக்னாலஜி தானே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸான விஷயமாக இருக்கிறது காரணம் அதோட சவுண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஓகேங்களா இது என்னோட ஒப்பீனியன் அதோட சவுண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து சயின்டிஸ்ட் ஓகேங்களா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் இன்டர்நெட்டு என்ன எப்படி எப்படின்னா இப்போ வந்து இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உலகத்தில் இருக்க யார் வேணால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக டெக்னாலஜிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையா ஸ்டாக் இருக்குது அதாவது நெட்ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோகால் டிசிபிஐபி ப்ரோட்டோகால் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இப்போது இந்த வீடியோவுக்கு இந்த வீடியோவில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஒவ்வொரு நோடுமே ஈக்குவல் ஓகேங்களா எல்லாமே சமமான நோடு ஓகேங்களா இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா ஏன்னா இது கண்டுபிடிச்சவங்க சயின்டிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒருத்தன் பெரிய ஆள் ஒருத்தன் சின்ன பையன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லக்கூடாது எதுவும் எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாசபி இன்டர்நெட்டோட ரொம்ப பேசிக் ஃபிலாசபி இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறீங்க ஓகேவா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன பேங்க்குன்ட்டு அந்த பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் வயசானவங்கலாம் உட்காந்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து கையில் நூறுரூவா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க சி அப்படி வரமான இல்லை அப்படின்வானுங்க அதே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய பிக் ஷாட் போகிறார் எக்கச்சக்க காசு வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து டைரெக்டாக மேனேஜர் ரூம்குள்ளே போயிடுவார் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் என் ஸ்கூலில் காலேஜில் டீச்சர்ஸ் கூட அப்படி பண்ணுவாங்க நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துருக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இன்டர்நெட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது ஓகேங்களா நோ ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் இது எப்படிங்க சொல்கிறீங்க நோ ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு டொமைன் வாங்க போகிறீங்க கூகுள் கூகுள் டாட் காம்னு ஒன்று வாங்க ஒரு டொமைன் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுள் டாட் காம் வாங்க முடியாது வாங்கிட்டாங்க ஏற்கனவே இப்போ நீங்கள் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு டொமைன் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த டொமைன் ஃப்ரீயாக இருந்தால் யார் ஃபஸ்ட் வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சரிங்களா இதில் எந்த ரிசர்வேஷனும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இப்போது அந்த அந்த டொமைன் ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா ஐநூறுரூபா தான் உங்களுக்கு அந்தாலும் ஐநூறுரூபா தான் யாருக்கு அந்தாலும் ஐநூறுரூபா தான் அவங்க கண்டால் ஒருத்தர் வாங்கினாலும் ஐநூறுரூபா தான் அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சி மட்டும் மாறும் பட் வந்து உங்களுக்கு ரிலேட்டிவாக வந்து ஐநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஒரு டொமைனு ஓகேங்களா கூகுள் டாட் காம் வாங்கிட்டாங்க இப்போ வேறு ஏதாவது வந்து ஜும்பலக்கா 
இப்போ ஜும்பலா கார்ட் டாட் காம் அப்படின்னு ஒன்று வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக வரும் அப்படின்னா டுவெல் நைன்டி நைன் டாலர்னு போட்டிருக்காங்களா ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறுரூபா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி யார் வேணால் அது டொமைன் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம் அதே ஐநூறுரூபா தான் எல்லாேருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைட்டாக முன்ன பின்ன மாறும் ஓகேங்களா இதுக்கும் என்னங்க ஈக்குவாலிட்டிக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா இப்போது டெக்னாலஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஒரு டொமைன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அது ஒரு சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே வந்து கூகுள் வந்து அவங்க சர்வர் வச்சுருக்காங்க அவங்க சர்வர்னால் ஒரு சர்வர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அவங்க கோடிக்கணக்கான சர்வர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க உலகம் ஃபுல்லாக டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஐநூறுரூபாய்க்கு ஒரு சர்வர் வாங்கினீங்க ஒரு டொமைன் வாங்கிட்டு நீங்கள் சும்மா ஒரு டப்பா சர்வர் ஒன்று வச்சுருந்தீங்கனாலும் டெக்னாலஜிக்கலாக நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் நீங்களும் கூகுளும் ஈக்குவல் ஓகேங்களா ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இன்டர்நெட் படி ரெண்டு பேருமே டிசிபி ஐபி ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வரப்போகுது ரிக்வஸ்ட்டெல்லாம் நீங்களும் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தான் எழுத போகிறீங்க ஃபைனல் வெப் பேஜஸ்க்கு கூகுளும் ஃபைனல் வெப் பேஜஸ் ஹெச்டிஎம்எல் தான் எழுத போகிறாங்க ஸ்டைலிங் பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் சிஎஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அவங்களும் சிஎஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்னா எதில் நம்ம வித்தியாசப்படுவோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த எல்லாருமே ஈக்குவல்ன்றதை வந்து இன்டர்நெட்டில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் இருக்க பெரிய ஆளுங்கள்லாம் லெவல்டு பிளேயிங் ஃபீல்டு அப்படின்வாங்க லெவல்டு பிளேயிங் ஃபீல்டுனா அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான கண்டிஷன் என்னென்னா இப்போ இந்தியாவுக்கு யாராவது கிரிக்கெட் விளையாட வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளிநாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க பிச்சை நல்லா கொத்தி விட்டுருவானுங்க பிச்சை நல்லா கொத்தி விட்டால் என்னவும் ஸ்பின்னு நல்லாவும் நம்ம அவங்களுக்கு ஸ்பின்னு போட தெரியும் ஸ்பீடு வந்து அவ்வளோவா ஆட தெரியாது ஓகேங்களா ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னாடி இல்லாமல் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டூர் போனாங்கன்னா ஐம்பது ரன்ஸில் டீமே அவ்வளோ டைட் வருவாங்க ஓகேங்களா நம்ம அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம வந்து பிளேயிங் ஃபீல்டை இது பண்ணி விட்டு நமக்கு சாதமாக பயன்படுத்திக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பிளேயிங் ஃபீல்டு இன்டர்நெட்டுன்ற பிளேயிங் ஃபீல்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சயின்டிஸ்டெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான ஃபிலாசிஃபிக்கல் டெசிஷன்ஸ் எடுத்தது எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆக்சஸ் யார் வேணால் வந்து இதில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் நீங்கள் சர்வர் வாங்குறதுக்கே காசு இல்லை உங்களோட டப்பா கம்ப்யூட்டர் வந்து சர்வராக யூஸ் பண்ணுன்னா கூட நீங்கள் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரை சர்வராக கூட ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இன்டர்நெட்டோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் ஓகேங்களா இதுவே வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பிரின்சிபல் ஓகே சரி இப்போ எவ்ரிபடி ஈக்குவல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது இது நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே என்னால் நம்ப முடியலையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அவங்க கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது சரிங்களா அது என்ன என்னன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒரு உலகம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்படின்னா கமர்ஷியலாக பண்ணோன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் ஓகேங்களா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவதுன்னா எப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு மேகசின் யாருக்காவது சேல் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மேகசின் வா மேகசின் ரைட்ஸ் வாங்கணும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கூடலாம் கான்ட்ராக்ட் வைக்கணும் அவங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் அவ மக்களை ரீச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மக்களை ரீச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது வந்து அனலாக் மேகசின்ஸ் இப்போது இன்டர்நெட்டில் எப்படின்னா நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு டொமைனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அது அதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் உங்கள் சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க நீங்கள் மக்களை ரீச் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் வந்து எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் சொந்தம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்நெட் வந்து வேர்ல்டு வைடு ஒரே இன்டர்நெட் தான் அமெரிக்காலேயும் சரி இந்தியாலேயும் சரி எல்லாருமே ஒரே நெட்ஒர்க்கில் தான் கலெக்ட் ஆயிரு கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ இன்டர்நெட் வந்து எந்த ஒரு தனி கவர்மெண்ட்டும் கவர்னன்ஸ் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் சைனப் பண்ணி நீங்கள்
ஸோ நல்ல ஒரு தடவை மூச்சு எழுத்துக்கோங்க நான் இன்டர்நெட்டுன்றது யார் வேணால் எல்லாேருக்கும் ஓப்பன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கலாம் இன்டர்நெட்டில் கண்டென்ட் நாட் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் ஃபார் சில்ட்ரன் ஓகேங்களா ஸோ சின்ன குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடாத சில கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் இருக்கும் சரிங்களா ஐயோயோ இன்னும் எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் சொல்லுவோம் ஐயோ இன்டர்நெட்டாக இன்டர்நெட்டாகும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து அப்போ தெரியல ஓகேங்களா இப்போ போனால் எங்கள் அம்மா வந்து இன்டர்நெட்டில் வே ஏதாவது வேலை இருந்தால் பாரு நல்ல வேலையாக இருந்தால் தெரியல அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ மக்களோட பெர்செப்ஷன் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு ஸோ ஆனால் நீங்கள் இதோட பேசிக் இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 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 இடம் ஓப்பனாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து யார் வேணால் எல்லாேருக்கும் ஓப்பன் ஆக்சஸ் யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது அங்கே நல்லவங்களும் இருப்பாங்க கெட்டவங்களும் இருப்பாங்க ஓகேங்களா நார்மலாகவே உலகம்னா அப்படி தான் இல்லைங்களா நல்லவங்களும் இருப்பாங்க கெட்டவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டில் வந்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது ஓகேங்களா சயின்டிஸ்ட் என்ன நினச்சாங்கன்னா இதை நம்ம எதுவும் நம்ம வந்து இது தான் நல்லது இது தான் கெட்டது இதுக்கு பர்மிஷன் தருவோம் தர மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையுமே ஓப்பனாக விட்டாங்க சரிங்களா யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஸோ அப்படி ஓப்பனாக இருக்கனால தான் இந்த மாதிரி சில இன்னப்ராப்ரியேட் கண்டென்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் இருக்குது அப்புறம் வந்து டெரரிஸ்டெல்லாம் கூட வெப்சைட் வச்சு வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா டெரரிஸ்ட்ஸ் வந்து அவங்க இன்டர்நெட்டில் வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க இதே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு மேகசின் வந்து கவர்மெண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரன் பண்ணணும்னு நினச்சி பாருங்கள் முடியாது ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் தர மாட்டாங்க ஆனால் இன்டர்நெட்டில் ஏன் அவங்களால ஃப்ரீயாக பண்ண முடியுதுன்னா இன்டர்நெட்டை டிசைன் பண்ணவங்க எல்லாேருக்கும் இதை நம்ம ஓப்பனாக விட்டுருவோம் எல்லோரும் ஈக்குவலாக இருக்கட்டும் அதுக்கு மேலே நம்ம நடக்கிறது பார்த்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி இதோட அவுட் கம் வந்து அந்த மாதிரி ஓப்பனாக விட்டால் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் என்னோ என்னோடய ஒப்பீனியனில் இன்டர்நெட்லேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பேட் வந்திருக்கோ அதை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக குட் வந்திருக்கு ஓகேங்களா குட் அவுட் கம்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு விக்கிபீடியா முன்னாடி வந்து என்சைக்ளோபீடியாஸ் இருந்துச்சு நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் என்சைக்ளோபீடியா என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த எந்த டாபிக் பற்றி பார்த்தாலும் அதில் வந்து ஒரு விளக்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லா டாபிக்ஸை பற்றியும் இருக்கும் இது வந்து பிரிட்டானிக்கா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வால்யூம் வால்யூமாக போடுவாங்க அதை வந்து அடிக்க வச்சா நீங்கள் ஒரு ஷெல்ஃப்லேயே அடிக்க வைக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா டாப்பிக்கை பற்றியும் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் படித்தவங்கலாம் பயங்கரமாக அதை வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் சிம்பிளாகவே இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்நெட் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் ஆஃப் கலெக்ட் கலெக்டிவ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தோன்னே இந்த இன்டர்நெட் அதாவது இந்த விக்கிபீடியாவோட ஃபவுண்டர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார்னா விக்கிபீடியா அவர் பேர் வந்து ஜிம்மி வேல்ஸ் ஜிம்மி வேல்ஸ் இவர் என்ன பண்ணார்னா ஓகே எல்லா எல்லாத்தை பற்றியும் கண்டென்ட் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கோம் அதனால் வந்து ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அது வந்து யார் வேணால் ஆக்சஸ் கொடுத்தர்லாம் அதில் போய்ட்டு யார் வேணால் அதை எடிட் பண்ணலாம் யார் வேணால் அதை எழுதலாம் என் யார் வேணால் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம் அதனால் வந்து நல்லது தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சார் ஏமா நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நினைப்பீங்க ஐயோ எல்லோரும் என்னென்னமோ எழுதிடுவாங்க ஐயோ ஐயோன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அவர் அந்த மாதிரி நினைக்கல ஓகே மக்கள் வந்து மோஸ்ட்லி நல்லது தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மினார் விக்கிபீடியா ஆரம்பித்தார் ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் விக்கிபீடியா விக்கிபீடியாவில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டுமே யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணுற கண்டென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை பற்றியாவது நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மசால் போண்டாவை பற்றி உள்ள ஒரு ஆர்டிக்கல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் மசால் போண்டான்னு ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நாலு மசால் போண்டா ஃபோட்டோ பிடிச்சி மசால் போண்டாவை பற்றி எழுதி மசால் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்படி தான் விக்கிபீடியா வளர்ந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து அதில் கோடிக்கணக்கான ஆர்டிக்கல்ஸ் கோடிக்கணக்கான டாபிக்ஸ் பற்றி இருக்குது எல்லாருமே நார்மல் யூசர்ஸ் ரெகுலர் பீப்புள் ஃப்ரீயாக செஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ இது இன்டர்நெட்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பவரோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்
ரொம்ப ஃபேமஸ் நியூஸ் அன்னைக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு இதோட இதோட ஃபிலாசபி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறீங்கன்னா ஹெட்லைன் எது இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த நியூஸ் பேப்பரோட எடிட்டர் தான் முடிவு பண்ணுவார் ஓகேங்களா மக்கள் எதை பெருசாக நினைக்கணும் எதை கம்மியாக நினைக்கணுன்றது அந்த நியூஸ் பேப்பரோட எடிட்டர் முடிவு பண்ணுவார் ஆனால் இந்த சைட்டோட ஃபிலாசபி எந்த நியூஸ் முக்கியம் முக்கியம் இல்லைன்ற அப்படின்ற விஷயத்த ரீடர்ஸே டிசைட் பண்ணி ஓட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ட்ரெண்டோட ஸ்டார்டர் ஓகேங்களா டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிஷிங் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஒருத்தர் உக்காந்துட்டு ஓகே இது பெருசு இது இந்த நியூஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறத விட்டு மக்களே வந்து எந்த நியூஸ் தங்களுக்கு முக்கியம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த சைட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ யூடியூப் டாட் காம் யூடியூப் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போ முக்கிய ஏதாவது வீடியோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் உங்களோட பர்சனல் வீடியோஸ் இருக்குது அதை யாருக்காவது ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணி விட்டலாம் அதை வந்து உலகத்தில் யார் வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்களோட அவங்களோட சப் சப் டைட்டிலே வந்து ப்ராட்காஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் ஓகேங்களா உங்களோட உங்களோட வீடியோஸ் வந்து யாருக்காவது போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதனால் எக்கச்சக்க நல்ல எஃபெக்ட் வந்துச்சு மெக்கச்சக்க டுட்டோரியல் வீ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா டுட்டோரியல் வீடியோஸ் இது நான் யூடியூப்பில் போடுறேன் இது நான் பண்ணுறதுக்கு நிறையா செலவு பண்ணல ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வந்து இதில் இருந்து லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற எந்த மோட்டிவும் கிடையாது ஓகேங்களா என்கிட்ட ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்குது என்கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு யாராவது யாருக்காவது தேவ தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கண்டென்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதோட மெயின் எனேபிளராக வந்து யூடியூப் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து கண்டென்ட்டை பற்றி அதாவது கண்டென்ட் பப்ளிஷிங்கை பற்றியோ யார் பார்க்குறாங்க அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த டெக்னாலஜி பற்றியோ நான் கவலைப்படல ஓகேங்களா அது எல்லாமே வந்து யூடியூப் எனக்காக பார்த்துக்குது ஸோ அதனால் வந்து ந நிறையா வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இல்லாத வீடியோஸ்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஒரு ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு போலி போலீஸ் வந்து ஒரு பையனை வந்து அந்த பையன் ஏதோ பைக் திருடிட்டான் போல் அது வந்து அது போலீஸ்க்கே தெரியுமா போலீஸ் வந்து அதை கண்டுக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அது உண்மையாக உண்மை இல்லையான்றதை பற்றி நம்ம எதுவும் நான் எதுவும் சொல்லலை அது வந்து உங்களோட ஓன் டிஸ்கிரிஷன் ஓகேங்களா ஆனால் அது உண்மையாக இருந்தாலும் உண்மை இல்லைனாலும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் அது வந்திருக்க சான்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போது யூடியூப் டாட் காம் வந்து இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எல்லாேருக்கும் உலக உலகம் மத்தியில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு யூடியூப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா வீடியோ கண்டென்ட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் வந்து நீங்கள் பார்த்த எல்லா விஷயத்த விட ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ ரேப்அப் பண்ணும்போது நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இன்டர்நெட் வந்து எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை கேட்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஷாக்காக இருக்கும் ஆனால் இன்டர்நெட்டோட ப்ரின்ஸிபல் இது தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து மோர் ஆர்லஸ் இப்படி தான் இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஓப்பன் டு ஆல் நீங்கள் யாராக வேணால் இருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து இது ஓப்பன் ஓகேங்களா லெவல்டு பிளேயிங் ஃபீல்டு எல்லாருக்குமே ஒரே டெக்னாலஜிஸ் தான் நீங்கள் நீங்கள் தேவையானது வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஓகேங்களா லெவல்டு பிளேயிங் ஃபீல்டு முக்கியமானது நோ பெர்மிஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் நான் வந்து நெட்டை பற்றி நெட்டில் வந்து ஒரு டுட்டோரியல் போடணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் பர்மிஷன் வாங்கணும் நாலு நாள் கியூவில் நிற்கணும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஓகேங்களா யார் நிறைய பேர் அப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன ஒரு தடங்கள் இருக்குன்னா கூட பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நான் ஏன் அந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன்னா யார்ட்டையும் நான் பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை போனேன் ஒரு பென் டேப்லெட்டை வாங்கினேன் ஒரு மைக்கை வாங்கினா முடிஞ்சு போச்சு நான் வீடியோ போடலாம் யாரும் வேணால் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நோ பெர்மிஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பண்ணுவோம் ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் இஸ் இல்லீகல் ஓகேங்களா ஏன் சாரி இட் இஸ் நாட் இல்லீகல் ஐயோ நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து இல்லீகலாக இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் தேவை இல்லை இன்டர்நெட்டில் ஓகேங்களா ஸோ இன் இன்றைக்கும் வந்து அதனால் நீங்கள் நினைக்கிற சில விஷயம் பண்ண முடியாது அதையும் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃப்ரீயாக வந்து கான்ட் அக்செப்ட் மணி நீங்கள
நீங்கள் வந்து கா ரொம்ப சீப்பாக நிறைய விஷயத்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து டுட்டோரியல் போட்டிருக்கேன் இல்லையா எனக்கு வந்து ரொம்ப செலவு கிடையாது நான் இந்த மாதிரி போட்டால் நம்ம ஊரில் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பரான ஃபீட்பேக் கிடச்சிது உங்கள் யூசர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இது மூலமாக எனக்கு ஒன் ரெண்டு ஒர்க்கு கூட கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்கன்னா யார்ட்டையும் பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்ல நீங்கள் வந்து காசு காசு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டு வைடு ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் இன்னொன்று நீங்கள் எல்லா டைப் ஆடியன்ஸும் ரீச் பண்ணலாம் அது ஒன்று ரொம்ப டார்கெட்டடாக ரீச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த டார்கெட்டட் அப்படின்னா என்னன்றதை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது டார்கெட்டட் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு நான் வந்து ஒரு 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 வீடியோ எடுத்துகிட்டு டிவியில் போயிட்டு சன் டிவியில் எங்க அந்த மாதிரி நான் வெப் டிசைன் டுட்டோரியல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீ எல்லாருக்கும் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தலைமலையே தட்டி வெளில தொத்திடுவாங்க ஏன்னா வெப் டிசைன் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லை வெப் டிசைன் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒய்டு ஆடியன்ஸுக்கு தேவைப்படாது ஓகேங்களா ஒய்டு ஆடியன்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒய்டு ஆடியன்ஸ் இப்போது அவங்களையும் தப்பு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அவங்க வந்து சேட்டலைட் வச்சுருக்காங்க ஊருக்கு ஊர் டிஷ் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு எக்கச்சக்க பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க வந்து யாருக்காவது சம்பளம் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா இருக்கிறதுல எந்த எந்த விஷயத்தை அதிக பேருக்கு விற்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து மெகா சீரியல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணுறது வெப் டிசைன் கற்றுக்கணும் வெப் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆர்வமாக இருக்க ஒரு நீஷ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீஷ் ஆடியன்ஸ் எப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரொம்ப குறிப்பான ஒரு மக்கள் ஓகேங்களா ஒரு ஆடியன்ஸ் அவங்கள தான் ரீச் பண்ணணும் நம்ம எல்லாரையும் ரீச் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நீஷ் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட் மாதிரி ஒரு சூப்பரான மீடியம் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் டைமண்ட் கட்டர்ஸ் ரீச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எவ்வளோ பெரிய நீஷு நீங்கள் அதுக்கு வந்து டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது ரொம்ப வேஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மியான மக்கள் அதுக்கு அவங்கள ரீச் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவ்வளோ பெரிய மீடியாவில் வந்து நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க தேவையில்ல நீங்கள் வந்து நெட்டில் இது பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு குக்கிங் பற்றியோ அதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்நெட் தான் பெஸ்ட் மீடியம் இன் இன்றைக்கி டேட்டில் ஓகேங்களா டிவியில் எவ்வளோ குக்கிங் ஷோஸ் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து நான் நான் வந்து மோ மோஸ்ட்லி குக்கிங் கற்றுக்கிட்டதே வந்து இன்டர்நெட்டில் போவேன் யூடியூப்பில் போயிட்டு கருவாட்டு குழம்பு அப்படின்னு வந்துருச்சுங்களா கருவாட்டு குழம்புன்னு போட்டால் எவ்வளோ டுட்டோரியல் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு நீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மக்கள் டிவியில் இருக்குது மக்கள் டிவியில் இல்லாமல் இன்டிபெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் நினச்சா கூட போடலாம் ஓகேங்களா இவங்க வந்து இன்டி இன்டிபெண்ட்டாக போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யாரோட பர்மிஷனும் இல்லாமல் யாரோட ரொம்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்களே உங்களால் முடிஞ்ச அளவில் சின்ன லெவலில் ஆரம்பித்து எந்த விதமான நீஷ் ஆடியன்ஸை கூட ரீச் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்வாலிட்டி ஓப்பன் டு ஆல் லெவல்டு ப்ளே ப்ளேயிங் ஃபீல்டு யார்ட்டையும் நீங்கள் பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் 